Good morning to all. So today class 6 lesson animals and their food. So it is a easy lesson to understand. So animals taking their food there are the three types. So animals which takes only plant food. Animals evaite makkalani plant and their products like seeds gauchu, like fruits gauchu, stems gauchu, leaves gauchu. So they eat only plant and their products for food. Those animals are called herbivores. Herb and te chinnaga unde padalanti makkalani herb and tar. So makkalani aharanga this kuntai kavate with name and namu herbivores. Example cow and goat. Plants flow a part na na food ga this coach. What we are called herbivores. Next, the animals which take food, animals only. Jintulane aharanga this kunte, those animals are called carnivores. Jintulane aharanga this kone vatni carnivores and daru, plant na aharanga this kone vatni herbivores and daru. So, carnivores example, lion and tiger. So, they eat only flesh, meat, animals. The other kind of animals, they take both plants and animal food. So, plant food no this kuntai, animals food no goda, aharanga this kuntai. Animal products no goda. Like crow, kaki. Mir kaki in choda chose again the ginjalu the into the Manam Vesna Annam Kuda on Tegada Annam with Kula Lant with Inti. Tarava the then a dead do napudu either na insects gana we dead do napuruna it eats those type of food. So those are called omnivores. Rendindini tinte what in Amantamo omnivores. They eat both plants and animal products. For food, those animals are called omnivores, crow and human being. Manam goda animata. Next, frugivorous animals. Frugivorous animals means the animals which feed only raw fruits and succulent fruits. Raw fruits no succulent fruits no aharanga tis kone vat ni mant namu frugivorous animals and tam. So, succulent fruits and te, fruits which have a fleshy structure like watermelon. I have a watermelon with water and water. Fleshy type lo, mango. Even ni kuda, succulent fruits in ki ostai. So, mammals are e frugivorous. Untai. Next, animals eat in different ways. They collect the food. So those are uh, track down. Track down ante vethi ki patti koda. Like hunt and manta. Tarvata they collect. Ekkad ekkad unna yao avanni okokka place illo onchi. Food unna collect ches kundai. Ok chotik tech kundai. Next one grab. Grab ante catch. Vatni patti koda. Hold jayda. Hold jays kundi nada. Then ni grab anta. So an edayna any method they take in into mouth. Any Vidhanuga Jarigina Patiki process Avi Ekada Tis Kuntai, noted Dwara Tis Kuntai. So, not only that, uh, animals uh, use uh, sense, uh, sense organs uh, to take the food, like smell. So, dog uh, you can observe in uh, normal uh, our nearby dogs also. They smell. Even at the Gurkil Napudu Avi Vasana Jute Ante. So, Smell and choose, they choose the food is uh, uh, is uh, correct for the animal or not. Addan ki saripodunda leda ani smell choose ten time. So, e smelling sensitivity ne upayoginchi manam TV lo chana jostam tam dongal lo patko daani ki thieves lo patko daani ki. This police value, this dogs are useless. If smell choosy, you can't get a 
లెగ్ కానీ అతని ఏదైనా క్లాత్ రిమైనింగ్ ఏదైనా వస్తువులను కానీ చూసి ఆ స్మెల్ని బట్టి ఆ దొంగ ఎక్కడ ఉంటాడు అనేది అవి కనుక్కోవడం జరుగుతుంది మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా సినిమాల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివి గమనించండి నెక్స్ట్ సైట్ చూడడం ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వల్చ్ సో పూర్వము ఈగల్స్ వల్చర్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు మనం సరిగ్గా లేవు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్లో ఈ వల్చర్స్ ఈగల్స్ అన్నీ డిసప్పియర్ అయ్యి ఎగ్జింట్ అయిపోతాయి కనిపించడం లేదనమాట లైక్ స్పారోస్ పిచుకల్ లాగా సో సైట్ అంటే చూడడం మీరు పైన ఉండే కాకులు కానీ ఇంకా ఏమైనా అదర్ బర్డ్స్ కానీ వల్చర్స్ కానీ అవి కింద ఉండే దాన్ని కరెక్ట్గా చూసి చాలా కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దే కమ్ డౌన్ అనమాట దూ దగ్గర నుంచి వచ్చి తొందరగా లటక్కని దాన్ని పట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో సైట్ను కూడా యూజ్ చేసి ఫుడ్ను కలెక్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ హియరింగ్ హియరింగ్ అంటే శబ్దం ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాట్ సో బ్యాట్లు అంటే గబ్బిలాలు గబ్బిలాలు రాత్రిపూట అనే కదులుతాయి ఓన్లీ శబ్దానికి అనమాట ది కెన్ నాట్ సీన్ ఎనీథింగ్ వాటి కళ్ళకి ఏమీ కనిపించారు అనమాట ఓన్లీ శబ్దాలను బట్టి సో వేవ్స్ని బట్టి హియరింగ్ సౌండ్ని బట్టి ది చూస్ ద ఫుడ్ నెక్స్ట్ టేస్ట్ టేస్ట్ని బట్టి అది రైట్ ఫుడ్ ఆ రాంగ్ ఫుడ్ ఆ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద బాడీ ఆర్ రాంగ్ ఫర్ ద బాడీ అని చూస్ చేస్తే రెప్టైల్స్ రెప్టైల్స్ అంటే పాకే జంతువులు పాకే జంతువులు అంటే తొండా పిక్క అలా ఉంటాయి కదా స్నేక్స్ అవన్నీ రెప్టైల్స్ కిందికే వస్తాయి సో నెక్స్ట్ టచ్ తగిలి కనుక్కోవడం అనమాట వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫుడ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ స్పైడర్స్ అండ్ పాండ్ స్కేటర్స్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాండ్ స్కేటర్స్ సో పాండ్ స్కేటర్స్ విచ్ విచ్ వీఆర్ వీ క్యాన్ సి ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద వాటర్ అవి ఒక రకమైన ఇన్సెక్ట్స్ ది ఫ్లూట్స్ ఆన్ ద వాటర్ నీటి పైన తేలుతూ ఉంటాయన్నమాట సో దే హ్యావ్ సిక్స్ లెగ్స్ వాటికి ఆరు కాళ్ళు ఉంటాయి కానీ ఫోర్ లెగ్స్ ఆర్ వెరీ లాంగ్ లెగ్స్ ఫర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద వాటర్ ఈ నాలుగు నీటి పైన తేలడానికి ఉపయోగపడతాయి టూ ఆర్ షార్ట్స్ షార్ట్ లెగ్స్ దోస్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ క్యాచ్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ను క్యాచ్ చేయడంలో పట్టుకోవడంలో యూజ్ అవుతాయి సో హౌ ఇట్ క్యాచెస్ ద ఫుడ్ ఈ పాండ్ స్కేటర్స్ ఫుడ్ను ఎలా క్యాచ్ చేస్తాయి అనే విషయం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఏం చేస్తాయి అంటే ఇట్ హ్యావ్ క్రేజీ లెగ్స్ ముందే చెప్పాను కదా నాలుగు ఉంటాయి సో దే డిస్ట్రిబ్యూట్ ద వెయిట్ అట్ టు ఫ్లోట్ ఈ నాలుగు లెగ్స్ దూరం దూరంగా ఉండి మొత్తం వెయిట్ను బ్యాలెన్స్ చేసి టు యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్లోటింగ్ అవి కదిలేందుకు పైన తేలేందుకు ఉపయోగపడతాయి అదే వేరే ఇన్సెక్ట్స్ నేసామనుకోండి అన్ని లెగ్స్ ఒకే దగ్గర ఉండి సో దే హ్యావ్ మోర్ వెయిట్ టు సింక్ ఎక్కువ బరువు అయిపోయి సింక్ అయిపోతాయి మునిగిపోతాయి కానీ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే లాంగ్ లెగ్స్ ఉండడం వల్ల వెయిట్ని అంతా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల ఇట్ కెన్ ఫ్లోట్ డెన్సిటీ అనే సూత్రం మీద ఇవి ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి దే యూజ్ఫుల్ ఫర్ స్టిక్ అవి అతుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతాయి దే హ్యావ్ స్మాల్ హెయిర్స్ బిలో ద లెగ్స్ లెగ్స్ యొక్క కింది భాగంలో చాలా చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట సో దోస్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ టు ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ నీళ్ళ పైన తేలడంలో ఇవి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నారు చూడండి ఇది పాండ్ స్కేటర్ చూడండి లెగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ ఫోర్ లెగ్స్ అనేవి లాంగ్గా ఉన్నాయి చూడు చాలా దూరం ఉండడం వల్ల హోల్ బాడీ వెయిట్ మొత్తం ఇక్కడ అంతా పడడం వల్ల ఇట్ కెన్ నాట్ సింక్ అనమాట మునిగిపోదు తేలుతూ ఉంటుంది ముందర ఉండే ఈ కాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇవి అనమాట సో ఇవి క్యాచ్ ద ఫుడ్ సో నెక్స్ట్ హౌ దే డిటెక్ట్ ద అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎట్లా అది అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ను డిటెక్ట్ చేస్తా అది ఇట్ డిటెక్ట్స్ రిపల్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ వాటర్ బై అనదర్ ఇన్సెక్ట్స్ సో వాటర్లోకి అది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో 
వేరే అనిమల్ కూడా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ది ఫార్మ్స్ ద రిపల్స్ ఇట్లా ఫార్మ్స్ రి వేవ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి రౌండ్గా వేవ్స్ అనేవి మొదలైంది సో ఈ రిపల్ను బట్టి ఇక్కడ ఒక ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడ పాండ స్కేటర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక అదర్ ఇది ప్రిడేటర్ దీని యొక్క పాండ స్కేటర్ యొక్క ప్రిడేటర్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏర్పడిన రిపల్స్ ఎన్నో ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది మనం ఎంత స్పీడ్తో పోతే వీ కెన్ క్యాచ్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఇది ఇక్కడ ఉండే నియర్ బై ఇన్సెక్ట్స్ను క్యాచ్ చేసి తింటుంది ఎలాగా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ రిపల్స్ వేరే ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క రిపల్స్ ఇలాంటి వేవ్ లైఫ్ తరంగాలను డిటెక్ట్ చేసి కనుక్కొని ఇది దూరాన్ని డిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ జంప్ అండ్ ఈట్స్ ద అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇది పాండ్ స్కేటర్స్ గురించి సో ఇక్కడ అనిమల్స్ పార్ట్స్ యూజ్ టు క్యాచ్ ఫుడ్ సో డిఫరెంట్ అనిమల్స్ అనేవి వేరే వేరే రకాలుగా ఫుడ్ను క్యాచ్ చేస్తూ ఉండడానికి డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ అనే ఈ బాడీలో ఉంటాయి ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే కెన్ నాట్ యూజ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ టు క్యాచ్ ద ఫుడ్ అన్నీ కూడా ఒకే రకమైన పార్ట్స్ను యూజ్ చేయవు కొన్ని కొన్ని రకాలు కొన్ని కొన్ని రకాలను యూజ్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీత్ మనం కూడా టీత్ని యూజ్ చేస్తాం లెగ్స్ హ్యాండ్స్ బీక్ బర్డ్స్ అయితే బీక్ టంగ్ లిజర్డ్ ఫ్రాగ్ అయితే టంగ్ యూజ్ చేస్తాయి క్లాస్ హెన్ హెన్ కానీ లయన్ కానీ వాటి యొక్క కాళ్ళు వేళ్ళ గోర్లు ఉంటాయి కదా పదునుగా వాటిని క్లాస్ అంటాం మౌత్ టంగ్ సో టంగు టూ టైమ్స్ వాసాను సారీ ఒకేసారి అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ దే యూజ్డ్ టు క్యాచ్ ద ఫుడ్ ఇవి ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే బాడీ పార్ట్స్ సో తర్వాత మనం చూసే ఇక్కడ టంగ్లో డిఫరెంట్ టంగ్ రెండింటిలోనూ టంగే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేకింగ్ ఆర్గాన్ ఫుడ్ టేకింగ్ కు యూజ్ చేసే ఆర్గాన్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అనమాట ఒక టంగే ఒక దాంట్లో ఒక రకంగా చేస్తుంది ఇంకొక దాంట్లో ఇంకో బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ టేకింగ్ ఫుడ్ అనమాట ఆహారాన్ని తీసుకునే దాన్ని బట్టి అది డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ ఫ్రాగ్ టంగ్ తీసుకున్నాం సో డాగ్ టంగ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ లిక్స్ ఫుడ్ గెతకటానికి లిక్కింగ్ అంటే గెతకటానికి మీరు ఎప్పుడన్నా వాటర్ కానీ ఇంకేదన్నా ఉన్నప్పుడు చూడండి అది గెతుకుతుంది నాలుగు తీసుకొని సో అదే ఫ్రాగ్ అనుకోండి క్యాప్చర్ అండ్ స్వాలో ద ఫుడ్ స్టిక్కీ లాగా ఉంటుంది ఫ్రాగ్ యొక్క టంగ్ లాంగ్గా ఉండి అది ప్రిడేటర్స్ ఏదైతే తినాలనుకుందో ఆ ఇన్సెక్ట్ పైకి దూరంగా వెళ్ళి దాన్ని టంగ్ని విసిరి దాన్ని పట్టుకొని మింగేస్తుంది అనమాట బోత్ ఆర్ యూజింగ్ టంగ్ బట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వేస్ సో నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ లీచెస్ లీచెస్ అంటే జెలుగా జెలుగా ఇట్ హ్యావ్ సక్కస్ దానికి బాడీలో సక్కస్ ఉంటాయి ఇట్ లీవ్స్ ఆన్ ద వాటర్ నీటికి దగ్గరగా పాండ్ అలా నీటికి దగ్గరగా ఇది ఉంటుంది సో విచ్ సక్స్ బ్లడ్ అది వేటిని తీసుకుంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సక్కస్ రక్తాన్ని తీసుకుంటుంది బ్లడ్ని తీసుకుంటుంది వేటి యొక్క బ్లడ్ ద కెటెల్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ విత్ దే వెంట్ టు నియర్ ద పాండ్ ఆర్ లివర్ ఆర్ లేక్ లేక్ కానీ రివర్ కానీ పాండ్ కానీ అట్లాంటి చోటుకి ఏమన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఆ దగ్గరలో వాటర్ నియర్ బై వాటర్ ఉండి ఈ యొక్క కెటిల్స్ని కానీ హ్యూమన్స్ని కానీ పట్టేసుకొని సక్కస్తో బ్లడ్ను సక్ చేస్తుంది పీల్చుకుంటుంది సో ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా బ్లడ్ను తీసుకుంటుంది ఇది ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది అనమాట దీని స్టమక్ అంత ముందు చిన్నగా ఉంటుంది బట్ దే సక్ ద బ్లడ్ దే ఇంక్రీజ్ ద బాడీ సైజ్ దాని బాడీ సైజు కూడా చాలా పెద్దదిగా అవుతుంది మొత్తం బా బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఇది ఓల్డెన్ డేస్లో ఈ యొక్క లీచెస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెడికల్ పర్పస్ మెడికల్ పర్పస్లో కూడా డయాగ్నస్ చేయడానికి ఈ యొక్క లీచెస్ను ఉపయోగించేవాళ్ళు నెక్స్ట్ స్నెయిల్ అండ్ అర్త్ వామ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ద సక్కస్ వాటికి కూడా సక్ చేసేవి ఉంటాయి బట్ ది సక్ డెడ్ అండ్ డెడ్ అండ్ డికే ప్లాంట్స్ అండ్ ఎన్రిచ్ ద న్యూట్రియన్స్ టు ద సాయిల్ సో అవి తిన్నవి 
అవి ఏవి తీసుకుంటాయి డెడ్ అండ్ డికే చనిపోయిన వృక్ష జాతులను తీసుకొని వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఇట్ ఎన్రిచ్ ద సాయిల్ సాయిల్ను ఎన్రిచ్ చేయడంలో న్యూట్రియన్స్ వాల్యూస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడంలో మనము మనకు యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ బర్డ్స్ బీక్స్ ఇది కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు కలెక్ట్ ద ఫుడ్ అని చెప్పాం కదా టీత్ టంగ్ అట్లా సో అలాగే బర్డ్స్లో మెయిన్గా యూజ్ఫుల్ ఏంటి కలెక్టింగ్ ఫుడ్ బీక్స్ బీక్సే కలెక్ట్ చేస్తాయి ఫుడ్ను బట్ దే ఆర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఫర్ టేకింగ్ ఫుడ్ వాటిల్లో కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఫర్ టేకింగ్ ఫుడ్ తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి వాటి యొక్క బీక్ అనేది మాడిఫై అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనము వుడ్ పిక్కర్ గురించి చూసాం పేరులోనే ఉంది ఇది వుడ్ పిక్కర్ అంటే వుడ్ అంటే ఏమని చెక్కలు చెక్కల్లో ఉండే చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ను పెక్స్ను తినడానికి ఉపయోగపడుతుంది చెట్టు యొక్క బార్క్కు ఇది హోల్డ్ చేసి దాన్ని అడుగున ఉండే పెస్ట్ను ఇన్సెక్ట్స్ను యాండ్స్ను తింటుంది సో ద వుడ్ పిక్కర్స్ హ్యావ్ లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేక్ టు రిమూవ్ ద బార్క్ ఆ బెరడును బార్క్ అంటే బెరడు బెరడును చీల్చడానికి ఆ స్ట్రాంగ్ లాంగ్ బిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది తర్వాత అవి యాండ్స్ను పెస్ట్ను తింటుంది నెక్స్ట్ క్రెయిన్ క్రెయిన్ కూడా మీరు చాలామంది చూసి ఉంటారు సో క్రెయిన్ హ్యావ్ లాంగ్ బీక్ టు క్యాచ్ ఫిష్ ఇన్ వాటర్ చాలా పెద్ద ముక్కు ఉండి నీటిలోకి ఆ ముక్కును పెట్టేసుకొని ఈ ఫిషెస్ను క్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వల్చర్ సో వల్చర్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ హుక్డ్ బీక్స్ టు టియర్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ అనిమల్స్ సో టియర్ అంటే చీల్చడం అనమాట ఫ్లెష్ అంటే మాంసం మాంసాన్ని చీల్చడానికి అనుగుణంగా ఇట్లా హుక్ లాగా ఉంటుంది ఇట్లా పట్టేసుకొని లాగుతుంది ప్యారెట్ సో ప్యారెట్ బీక్ ఆల్సో హుక్డ్ బీక్ ఈట్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ క్రాక్ నట్స్ గింజలను వాటిని క్రాక్ చేయడంలో చీల్చడంలోనూ ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ హమ్మింగ్ బర్డ్ సో హమ్మింగ్ బర్డ్ హ్యావ్ లాంగ్ థిన్ బీక్ పలుచగా ఉండి పొడవైన ముక్కు ఉంటుంది ఇట్స్ అక్ నెక్టర్స్ సో నెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ లోపల ఒక స్వీట్ హనీ హనీ టైప్లో రిజిల్ రిలీజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాము నెక్టార్ ఇట్ టేక్స్ ద నెక్టార్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ హమ్మింగ్ బర్డ్స్ నెక్స్ట్ డక్స్ డక్ టీత్ ఫిల్టర్స్ టు గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ వాటర్ నాట్ యూజ్ టు చూ ఫుడ్ మనలాగా అది నమిలి తినదు పళ్ళతోటి సో చిన్న చిన్న ఉంటాయి అన్నమాట పళ్ళు ఇట్ ఫిల్టర్స్ ద వాటర్ మనము ఎట్లయితే టీని వడగట్టుకుంటాం కదా సో టీని వడగట్టుకొని మనం కింద టీ వచ్చినట్లు ఇది ఏం చేస్తుంది దీని టీత్స్ను ఫిల్టర్ చేస్తుంది అంటే నోట్లోకి పిలుచుకున్న వాటర్లో ఉండే ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ను ఒక్కటి అది తీసుకొని రిమైనింగ్ వాటర్ని అంతా బయటికి పంపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి చిన్న కనిపిస్తున్నాయి కదా చిన్నగా చూ చూపించాము సో మనము ఎప్పుడన్నా రంపం చూస్తే రంపానికి ఈ విధంగానే ఆక్సా బ్లేడ్ కూడా ఈ విధంగానే ఉంటాయి అన్నమాట ఈ సన్నని హోల్స్ నుంచి వాటర్ అనేది ఫిల్టర్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ న్యాచురల్ స్క్రావెంజర్స్ సో న్యాచురల్ స్క్రావెంజర్స్ వల్చర్ అండ్ క్రోస్ సో ఏం చేస్తాయి ఇవి స్క్రావెంజర్ అంటే శుభ్రం చేసేవి నాచురల్గా అర్త్ను శుభ్రం చేస్తాయి సో దే ఈట్స్ వేస్ట్ అండ్ రొటీన్ ఫుడ్ డెడ్ అనిమల్స్ ఏదైతే వేస్ట్గా మనము తిన్న తర్వాత మెతుకులు అవి పడేస్తాం మీరు కూడా చూసి ఉంటారు మిడ్ డే మీల్స్లో మీరు అన్నం పడేయం కానీ అన్నం కానీ ఏదైనా కూరలో వచ్చినవి కానీ మిడ్ డే మీల్స్లో మనం పడేయం కానీ చాలా కాకులు వస్తూ ఉంటాయి వాటన్నిటినీ తింటూ ఉంటాయి సో దే ఏ స్కావెంజర్స్ అంటే శుభ్రం చేసేవాళ్ళని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఓ అలాగా వల్చరు క్రోస్ ఏం చేస్తాయి వేస్ట్గా ఉండేటి రోటిన్ కుళ్ళిపోయే వాటిని తింటాయి డెడ్ అనిమల్స్ని కూడా తింటాయి మీరు ఎక్కడన్నా కుక్కలు కానీ అలా చనిపోయినప్పుడు కూడా గమనించండి దూరంగా ఉండండి దానిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటే దాని మీద కూర్చొని క్రోస్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ హ్యావ్ స్టిక్కీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ టు క్యాచ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ స్వాలో చాలా పొడవుగా ఉండి టంగ్ ఉండి స్టిక్కీగా ఉంటుంది క్యాచ్ చేసి ఫుడ్ను స్వాలో చేస్తుంది సో 
ఇది ఫ్రాగ్ గురించి తర్వాత రూమినెంట్స్ సో వాట్ ఆర్ కాల్డ్ రూమినెంట్స్ సో రూమినెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కెటిల్స్ కవ్వు బఫెల్లో క్యామెల్ ఇలాంటి వాటిని సో దే టేక్స్ ద సెల్యులోజ్ ఫుడ్ అంటే ప్లాంట్ ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి రూమినెంట్స్ సో సెల్యులోజ్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ న్యూట్రియంట్ సో ఇట్ నీడ్స్ డైజెస్ట్ ఫర్ సెల్యులేజ్ ఎంజైమ్ సెల్యులేజ్ అనే ఎంజైమ్ తవి డైజెస్ట్ అవుతాయి అనమాట కాబట్టి అది బాగా నమిలి తినాలి ఎక్కువగా సో ఇట్ చూ ఫుడ్ వెరీ క్విక్లీ స్వాలో అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దే స్టమక్ అది చూ ఫుడ్ వెరీ క్విక్లీ ఆహారాన్ని తొందరగా తినేస్తుంది తర్వాత దే రిటర్న్ బ్యాక్ తిరిగి నోట్లోకి తెచ్చుకొని నములుతుంది అనమాట మీరు చూడండి పశువులు కూడా మేతకు పోయినప్పుడు తొందర తొందరగా పోతాయి ఎనుములను మేపుకోవడానికి పోయినప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్లో వచ్చి చెట్టు కిందనో లేకపోతే షెడ్లోనో కూర్చొని నెమరు వేస్తూ ఉంటాయి మనం కూడా చెప్తా ఉంటారు ఎందుకే ఎప్పుడు ఎనుముల్లాగా నెమరేస్తున్నావు అని సో రూమినెంట్స్ అంటే వెంటనే తినేసి మళ్ళీ అది నోట్లోకి తెచ్చుకొని తినే అనిమల్స్ ఏమంటున్నాము రూమినెంట్స్ నెక్స్ట్ లయన్ లయన్ హంట్ ద ఫుడ్ అది హంటింగ్ చేస్తుంది వేటాడుతుంది సో ఫర్ స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ వేటాడాలంటే పరిగెత్తాలి కదా దానికి స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ ఉండాలి టు రన్ షార్ప్ క్లాస్ కా కాళ్ళు వేళ్ళు చాలా పదునుగా ఉంటాయి మీరు సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటారు పులి గోర్లని వేసుకుంటారు దానికోసము ఇప్పుడు ఈ లయన్స్ని వాటిని చంపుతున్నారనమాట వాటి యొక్క పులి గోరుని ఎవరేసుకుంటే వాళ్ళు గొప్ప అన్నట్లుగా కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ డేంజరస్ చాలా డేంజరు సో అలా ఎవరైతే క్లాస్ చం లయన్స్ని చంపినారో క్లాస్ కోసం కానీ స్కిన్ కోసం కానీ వాళ్ళు దే విల్ బీ పనిషబుల్ వాళ్ళను గవర్నమెంట్ పనిష్ చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి శిక్ష కూడా విధి విధించడం జరుగుతుంది సో షార్ప్ క్లాస్ టు క్యాచ్ అండ్ షార్ప్ టీత్ టు టీయర్ ద ఫ్లెష్ మీరు వాటి యొక్క టీత్స్ కూడా చూస్తే ఇట్లా చీల్చడానికి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి కానీ లయన్ వచ్చినప్పుడు బీ కేర్ఫుల్ చిల్డ్రన్ సో ఏ ఈ లయన్ కానీ డాగ్ కానీ ఏదైనా అనిమల్ మిమ్మల్ని మీరు పోతా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కరవడానికి వచ్చింది తినడానికి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఒకటి చేయాలి యు డోంట్ మూవ్ మీరు కదలకూడదు అక్కడే నిల్చోవాలి అక్కడే నిల్చోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే సో మూవబుల్ థింగ్స్ ఆర్ ఈటబుల్ అనేది ఈ అనిమల్స్ యొక్క మైండ్లో ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ఏ డాగ్ కానీ లయన్ కానీ కనిపించినప్పుడు మీరు కదలకుండా అలాగే ఉండాలి అండ్ ఆల్సో దే క్యాల్కులేట్ అవర్ హైట్ మీరు లయన్ కానీ డాగ్ కానీ హైట్ పెద్దగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు పెద్ద జంతువు తన కంటే అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే డాగ్స్ కానీ ఇలా లయన్ కనిపించదు అనుకోండి మెయిన్లీ డాగ్ మీకు ఎక్కడైనా పిచ్చి కుక్కలు కరవడానికి వస్తాయి కదా అలాంటి టైంలో ఏదన్నా టైంలో మీరు కదలేదండి స్నేక్ అయినా సరే అట్లే నిల్చోవాలన్నమాట అవి పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ ఫుడ్ చైన్ వాట్ ఈస్ ఫుడ్ చైన్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ అనిమల్స్ ఆన్ దేర్ బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి కనెక్షన్ ఉంటే వాటిని ఏమంటున్నామో ఫుడ్ చైన్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎంటర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ డైవర్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ యొక్క ఆర్గానిజమ్స్ ఒకదానిపైన ఒకటి ఎలా ఆధారపడి ఉన్నాయనేది కూడా మనకు ఫుడ్ చైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది హూ మరి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ ఫుడ్ చైన్లో అంటే ఫుడ్ చైన్ హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీన్స్ దే ప్రొడ్యూస్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ బై ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఫోటోసింతసిస్ సో మెయిన్గా ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ సో నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్ ది డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్గా కానీ ఇన్డైరెక్ట్గా కానీ ప్రొడ్యూసర్స్తో డిపెండ్ అయిన వాటిని కన్జ్యూమ్ అంటే వాడుకోవడం సో వాడుకునే వాటిని కన్జ్యూమర్స్ అంటారు సో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ దే ఈట్ ద ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటే వాటిని ఏమంటాము ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ దే 
they are all herbivores produces any herbivores herbivores ante munde cheptam kada so the animals which take only plant products food is called primary angiomas example rabbit cow etc it is ante etc secondary consumers secondary consumers they eat the primary consumers primary consumers tintund kabatti vit name antamu secondary consumers those are all carnivores carnivores ivi mamsaharulu anamata frogs fog so next territory consumers secondary consumers nu food ga iskune vaat name antanamu we are all called territory consumers example lion snake etc so food chain interlinking cheppam kada interdependence సో దాన్ని ఒక చైన్ రూపంలో మనం రాస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుడ్ చైన్ సో ఇక్కడ ఒక ఫుడ్ చైన్ నేను రెండు ఫుడ్ చైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనకు బుక్లో ఉండేది సన్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ఎనర్జీ ఈ భూమి మీద ఎవరికైనా శక్తి కావాలి అంటే అది ఫస్ట్ ఎవరి నుంచి వస్తుంది మనకి సన్ నుంచి వస్తుంది సన్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని క్యాప్చర్ చేసి ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఫుడ్ను ప్రిపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫుడ్ చైన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫుడ్ చైన్ ఫస్ట్ ఏదైనా సరే ఎదర్ విట్ ఈస్ ఆక్వాటిక్ ఎదర్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ అ డెజర్ట్ ఫుడ్ చైన్ ఎనీ ఫుడ్ చైన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ ఎత్తుకున్నా అది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్స్ సో ప్రొడ్యూసర్స్ను తినేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సో ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ నేను పిఎం అని రాశాను రాంగ్ ఏం రాయాలి పిసి రాయాలి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ డియర్ అనమాట సో యారో మార్క్ ఉంది కదా సో ఇది దీన్ని తింటుంది కాబట్టి యారో మార్క్ ఈ విధంగా చూపించాం ఇట్లా చూపించాలి సో పిల్లలు ఇది జాగ్రత్త రాసేటప్పుడు చాలాసార్లు మిస్టేక్ పోయింది యారో మార్క్స్ ఎట్లా చూపించాలనేది సో నెక్స్ట్ వన్ టైగర్ డియర్ని ఎవరు తింటారు టైగర్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ సేమ్ వే అన్నింటిలో ఫుడ్ చైన్స్ ఇలాగే ఉంటాయని కాదు వేరే వేరే రకాలుగా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ రెండో రకం చూద్దాం మనం ఫుడ్ చైన్ సో ప్లాంట్ ప్లాంట్ ఈట్స్ ద గ్రాస్ హూపర్ ఈట్స్ ద ప్లాంట్ ఫ్రాగ్ ఈట్స్ ద గ్రాస్ హూపర్ స్నేక్ ఈట్స్ ద ఫ్రాగ్ ఈగల్ ఈట్స్ ద స్నేక్ చూడండి ఇక్కడ చాలా పెద్ద బిగ్ ఫుడ్ చైన్ అనేది వచ్చింది సో ఇలా మీరు ఓన్గా కూడా ఫుడ్ చైన్ను క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఆక్వాటిక్ది కూడా యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఇట్ నీళ్ళల్లో ఉండే వాటి పాచిని ఫిష్ తింటుంది అట్లాగా పెద్ద చేపలు చిన్న చేపల లాగా సో నెక్స్ట్ డికంపోజర్స్ ది ఆల్సో దే ఆర్ కాల్డ్ రీసైక్లర్స్ రీ అంటే తిరిగి అనమాట తిరిగి భూమిలోకి పంపిస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాము రీసైక్లర్స్ డీకంపోజర్స్ డికంపోజర్స్ అంటే ఏమని డి అంటే రి రిమూవ్ చేయడం కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ను సింపుల్ మాలిక్యూల్స్గా మారుస్తాయి కాబట్టి దోజ్ ఆర్ కాల్డ్ డికంపోజర్స్ దే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ చనిపోయిన వృక్ష జంతువుల యొక్క ప్లాంట్స్ అనిమల్ ప్రోడక్ట్స్ను బ్రేక్ డౌన్ అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేస్తాయి వాటిని మనము రీసైక్లర్స్ ఈదర్ దే ఆర్ కాల్డ్ డికంపోజర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంగి అండ్ బ్యాక్టీరియా సో దీనివల్ల సాయిల్ అనేది ఎన్రిచ్మెంట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కాల్డ్ ఫుడ్ వెబ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఫుడ్ చైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుడ్ వెబ్ సో ఇంటర్ కనెక్షన్ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్షన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ఫుడ్ వెబ్ సో ఫుడ్ వెబ్లో ఏ ఒక్కటి తీసేసిన మిగతా ఎంత మిగతా ఆనిమల్స్ అనేవి ఫుడ్ లేకుండా వాటికి ఇబ్బందులు అనేవి కదులుతాయి సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి ఫుడ్ చేంజ్ చూద్దాం టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చింది మనం ఆల్రెడీ రాసాము ఇది ఫుడ్ చేంజ్ ఇది ఫుడ్ వెబ్ అనమాట ఇదో డికంపోజర్స్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి సో ఇది ఒక ఫుడ్ వెబ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ అనిమల్ కాలనీస్ సో అనిమల్ కాలనీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ యాండ్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు అనిమల్స్ అన్ని లైన్లో పోతూ ఉంటాయి చూస్తారు కదా సో దానికంటే ఎక్కువ బరువును మోస్తుంది చీమ చిన్నదే దానికి రెట్టింపు బరువును ఇది మోస్తూ పోతుంది ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు కూడా చెప్తా ఉంటారు చీమ ఎంతో చిన్నది అని 
సో చిన్నదైనప్పటికీ అదేం చేస్తుంది ఫుడ్ను స్టోర్ చేసుకుంటుంది చీమ నుంచి మనం ఈ యాక్టివిటీ ఈ యొక్క లక్షణాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి శ్రామికులు అంటారు సో ఎక్కువ అవి ఏం చేస్తాయి శ్రమిస్తానే ఫుడ్ ఉంది కదా అని ఊరికే ఉండవు అవి వింటర్లో కానీ లేకపోతే రెయినీలో కానీ అప్పుడు ఫుడ్ అవైలబుల్లో లేకపోతే సమ్మర్లో కానీ ఎప్పుడైతే ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉండదో సో ఒక ఆ అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు ఈ ఫుడ్ను స్టోర్ చేసిన దాన్ని అది దాచుకుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం కూడా అంతే పిల్లలు డబ్బు ఉంది కదా అని ఊరికే ఖర్చు అమ్మ ఒక రూపాయి ఇచ్చింది రెండు రూపాయలు ఇచ్చింది ఊరికే ఖర్చు చేయదు దాన్ని దాయడం కూడా నేర్చుకోవాలని చీమ నుంచి నేర్చుకోవాలి తర్వాత మీరు ఎప్పుడన్నా పోయేటప్పుడు ఒక చీమను చంపామనుకోండి ఇంకా మిగతా చీమలు అన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి డేంజర్ అని అంతేకాకుండా ఆ చీమకు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా చూస్తూ ఉంటాయి సో ఆ లక్షణం కూడా మనము నేర్చుకోవాలి సో యాండ్స్ ఆర్ ద మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒక కాలనీలో ఫిమేలు ఫిమేల్ని క్వీన్ అంట ఇట్ ఈ ఇట్ లే ఎగ్స్ గుడ్లు పెడుతుంది అది ఆపనే చేస్తుంది వేరే వర్క్ చేయదు సో మేల్ ఆర్ డ్రోన్స్ దే మీట్ ద దే మెట్ ద క్వీన్ మేట్ను సారీ పిల్లలు మేట్ను కలవడంలో ఇది అంటే ఫిమేల్ను కలవడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్కర్స్ వర్కర్ ఆల్సో కాల్డ్ సోల్జర్స్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ఫుడ్ అండ్ మెయింటైన్ ఫో ఫుడ్ టు స్టాక్ నిల్వ చేస్తుంది ఫుడ్ను కలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుంది వర్కర్ స్టోర్ చేస్తుంది స్టాక్ అంటే నిల్వలు అనమాట జస్ట్ వీ కీప్ కౌస్ ఫర్ మిల్క్ మనము ఎట్లయితే కౌస్ను మిల్క్కి పెట్టుకుంటామో అలాగే ఈ యాండ్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి ఎపిక్స్ అనే ఒకకి ఒక రకమైన ఇన్సెక్ట్స్ని పెట్టుకుంటారు ఫర్ హనీ డ్యూ అవి ఒక రకమైన తేనెను షుగర్ లైక్ జ్యూస్ను సిక్రీట్ చేస్తాయన్నమాట ఎపిక్స్ మనం పాల కోసము ఎనుములను పెంచుకుంటాం కదా ఆవులను అలాగే ఈ యొక్క యాండ్స్ కూడా ఎపిక్స్ని పెంచుకుంటాయి దేనికోసం హనీ డ్యూ కోసం హనీ డ్యూ అంటే లైక్ హనీ లైక్ సబ్స్టాన్స్ షుగర్ సబ్స్టాన్స్ని మనం ఏమంటున్నాము హనీ డ్యూ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లెసన్ చిల్డ్రన్ యూ క్యాన్ నో లెట్స్ టు మూ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమిచ్చారు అనే దాని గురించి మనం చూద్దాం అనిమల్స్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్ కింద సో లెర్న్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఈ లెసన్ చదివిన తర్వాత మనకి ఏమేమి కావాలి ఏమేమి అర్థమైనాయి అనేది ఎక్కడ ఇచ్చినారు నెక్స్ట్ టేబుల్ వన్ ఇచ్చారు తర్వాత ఇక్కడ ఒక పాప డాక్తో ఆడుతూ ఉంది సో అది కూడా ఎట్లా టేక్ కేర్ చేయాలి అనిమల్స్ను రక్షించాలి పెట్ అనిమల్స్ అంటాం కదా సో ఇట్ విల్ వెరీ జాయ్ఫుల్ ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రకమైన అనిమల్ను పెంచాలి అట్లాంటి పాములను వాటిని పెంచకూడదు పిల్లలు కుక్క కుక్కలు ఎక్కడైనా చిన్న కుక్క పిల్లలు ఉంటాయి కదా వర్ణం ఉండదు వాటికి అలాంటి వాటిని పెంచే సో యూ క్యాన్ గెట్ ద రిలాక్సేషన్ ఆల్సో మెంటల్ రిలాక్సేషన్ కూడా దొరుకుతుంది క్యాట్ని కూడా మీరు పెంచవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ టేబుల్ వన్ చూడండి ఫుడ్ ఫుడ్ ద అనిమల్స్ ఈట్ సో అనిమల్ పేరు ఏం ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాయి తర్వాత ఫ్రిగియోరస్ అనిమల్స్ గురించి హౌ డు అనిమల్స్ ఈట్ గురించి ఇచ్చినారు తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీలో ఒక టేబుల్ కూడా ఇవన్నీ మీరు ఫిల్అప్ చేయాలి సోర్సెస్ యూజ్ సెన్స్ సారీ సెన్స్ యూజ్ ఇన్ ట్రాకింగ్ ఫుడ్ ఏ సెన్స్ను ఏ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ యూజ్ చేసింది బాడీ పార్ట్స్ ఏ పార్ట్ యూజ్ అయింది అనేది ఇచ్చినారు టేబుల్ చేయాలి నెక్స్ట్ పాండ్ స్కేటర్స్ నెక్స్ట్ సక్కస్ బీక్స్ అండ్ మాడిఫైడ్ బీక్స్ అండ్ బర్డ్స్ తర్వాత డక్ హౌ ఇట్ కలెక్ట్ ద ఫుడ్ నెక్స్ట్ క్రో ఇచ్చినారు న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ ఫ్రాగ్ టంగు తోటి తీసుకునేది ఇచ్చినారు తర్వాత డూ యూ నోలో రూమినెంట్స్ ఇచ్చినారు సో తర్వాత లయన్ ఎట్లా హంట్ చేస్తుంది ఏ పార్ట్స్ యూజ్ అవుతాయి డాగ్ ఎట్లా ఫుడ్ను కలెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇచ్చినారు సో నెక్స్ట్ ఫుడ్ చైన్ గురించి ఫుడ్ వెబ్ గురించి ఎనర్జీ ఫ్లో గురించి ఫుడ్ వెబ్ గురించి అనిమల్ కాలనీస్ గురించి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ను మీరు లర్న్ చేయాలి రాయాలి మీరు ఓన్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలి ఈచ్ వర్డ్కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ 
వాట్ వీ హావ్ లర్న్ దీన్ని బట్టి మీకు లెసన్ ఎంతవరకు అర్థమైందనే వాట్ వీ హావ్ లర్న్ చదవాలి నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్ అవర్ లర్నింగ్ యూ మీరు దీంట్లో సొంతంగానే మీరు రాసేయచ్చు లెసన్ చదివి ఉంటాం కట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ వీటిలో ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే పిల్లలు మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి నేను చెప్తాను సో తర్వాత ఇవి త్వరగా రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ఎం రైట్ ద ఎంసిక్యూస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ లెసన్కు సంబంధించి నెట్లో దొరికే ఎంసిక్యూస్ను మీరు చేయండి దీనివల్ల మీరు ఓన్గా రాయడం అనేది మీకు చేతనవుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఇమేజెస్ దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఇప్పుడు పెడతాను చూడండి సర్వేజన సుఖినోభవంతు